Die enorme omvang van staatskaping is maandenlang grootlings dankzij die media onthul. Nou het die parlement zelf in gespring om ook die kwestie te onderzoek. Geen individu is tot dusver strafrechtelijk vervolg nie, maar als dit van parlementsleden soos Natasha Mazzoni van die DA afhang, zal dit binnenkort begin gebeur. Mazzoni is een lid van die portofilie komitee oor openbare ondernemings wat staatskaping by Eskom onderzoek. In hierdie komitee is die sittings is ondol hoe die Gupta familie senior ambtenare van Eskomse aanstellings of afdankings bewerkstellig het en hulle invloed gebruik het om reese contracte los te slaan. Daar was reeds vele probeerslaan om die onderzoek te stuit. Die getuienisleier, advocaat Nutu Tuzelo Venara, is glo omkoopgeld aangebied om weg te blij. Venara het die vinger gewaas na die minister van staatsveiligheid, Bongani Bongo. Die het nie die aantuiging ontken nie, maar glo gesê hy het dit in opdracht van Eskomse voorzitter ZTMB Koza gedoen. Op sy beurt het Koza die bewering ontken. In Alival Noord is die tienersjeen van die komiteese voorzitter, Daphne Zoukieswa Rantu, glo dier een groep mans oorval. Hulle boodskap was eenvoudig, jou ma maak die lewe vir ons moeilik. En my zoon nie self het ook doorgeloop. I came to work one morning and I found all my drawers open, my papers on the floor, all my cupboards had been opened and gone through. I don't keep any confidential documents here because I, I simply don't have faith that Parliament can keep me or my office safe for that matter. Um, my car had been fiddled with in a very strange manner, uh, with the door left open, the handbrake put down, my car moved, um, and an ESCOM file left on my front seat. Um, I'd been followed in Pretoria. Um, thankfully, I managed to handle the situation in a way that I, I, I was completely safe. So I think <clears throat> these, these, what, what's been happening is a, a poor attempt at intimidation. It is, however, concerning. So while I'm not scared, I'm certainly not unaware uh, of the possible dangers that lurk. Mazzoni sê, sy hoop al die onthullings en die werk van die parlementaire komitees bring staatskaperse dag van afrekening nader. En hoewel niemand nog vervolg is nie, sê sy die strijd tegen staatskaping kan gewen word. We South Africans, we can win anything. We've stood up to the grossest abuses of human rights we've ever seen. If we as South Africans haven't proved that we are capable of anything, then I don't know what country has. This is our moment and it's now time for South Africa to rise. Inge, hierdie parlementaire proces het al ernstige onthullings uitgekrap en een mens sou seker kon verstaan waarom die minister van staatsveiligheid, Bongani Bongo, dit wou stuit. Absoluut. Kijk, hulle het, hulle het eindelijk al, hulle het al een maand terug of twee maanden terug probeer, alles probeer in hulle vermoe he, om te keer dat het gebeur. Eerstens door te probeer om het intern in die ANC gestopt te kry, so dat het nie aangaan nie. En toe dit nou nie werk nie, toe gebeur hierdie Hierdie, hierdie hele ding wat een geweldige verleendheid is, vir allemaal wat, wat gebaat het by die katnes wat, um, wat, wat Eskom is. So, um, en dit is op, absoluut op die verkeerde tijd, dit is so kort voor die ANC conferentie, niemand wil hierdie slechte bemarking hee, wat eindelijk nou, wat net weer wees, um, hoe dinge verval het in hierdie land, onder president Zuma. So, en wat, wat rechtig dit, jy weet net meer bedenkinge veroorzaak oor of hy of, hy, of sy um, gesalfde Dis, of, die, of die rest van sy, um, van sy orde wat hy daar gestel het, of hulle um, in die rechte positie is om die land te leid, en wanneer het by die ANC mense kom wat moet gaan stem, of hulle die rechte mense is om die ANC te leid, en wat die gevolge vir die ANC sal wees. So dit is so die verkeerde tijd, en dit is ook om die gevecht so groot is. Jy het nou ook verwijs na die pro-Zuma koukes in die parlement, wat vooraf hard gevecht het om hierdie hele proces te keer. Denk jy, ons moet daarin lees, dat hulle wel bekommerd was, oor wat in hierdie parlementaire onderzoek sal uitkom? Absoluut. Je weet, toe, onthou jy toe um, Pravin Gordon sy, um, afgedank is, sê het hy in sy toespraak daar nagesê, en hy het sê dit die nou baie keer herhaal, uh, ons connect the dots. Ja. Mense moet die legkaart bou, het is belangrijk dat um, al die verskillende instanties en enig ene wat inlichting het oor staatskaping, uh, hulle deel doen om die legkaart te bou, en hierdie, hierdie komitee is bezig om een baie belangrike deel van die legkaart te bou, soort gelijk aan wat met die Gupta Leaks gebeur het, en daar die media baie gedoen om die, om die legkaart te bou. En nou is dit nou gebeur het in die komitee in die parlement. En ek denk elk, hoe verder hier die legkaart gebouw word, hoe slechter lyk die vooruitzichte vir die, vir die staatskapers. 
so moet nou vandag in verklaring gesê, hy is bewissie van en hy oorweeg dit. Um, hmm. Hy het toch vir Bongo nie, nie te lang gelede in hierdie portefeelie ingesit. Nie, denk jy, dit is nou een geval van, jy weet, jy kon nie hierdie vir my um, verseker nie, jy kon nie die proces tyd nie, en, en nou is die weggebaan dat ek jou moendlik gaan straf. Kijk, daar is geen twyfel nie dat hy vir, vir Bongo daar in die portefeelie gesit het, omdat hy om daar vertrou en omdat hy glo dat hy die rechte ding gaan doen wat in sy belang gaan wees. En ek het te vermoede, hy gaan probeer om hom nog langer te beskerm. Je weet, ek, ek, kan, nie, ek kan nie sien dat hy nou morgen gaan sê, o ja, gaan kom, ons gaan, jou, ons gaan nou van jou ontslaar raak nie. Dit is net eenvoudig nie hoe dit gebeur nie. Ek, jy sien op die ouwe nie, hierdie is een parlementaire komitee, dit is nie een hof nie, daar gaan nie iemand noodwendig gestraf word nie, wat die, die sancties wat hierdie komitee voorstel, moet weer dier die parlement gaan en dit moet op die ouwe nie door president Zuma geïmplementeer word. En ek is seker, hy gaan, hy gaan soos wat hy al soveel keer gedoen het, met soveel van hierdie type goeders, gaan hy alles in sy vermoeden om het so, minstens so lang as moendlik uit te stel as hy dit nie heel te mal van die tafel geveer kry nie. Maar, dit beteken nie, dit is een vertiele oefening nie. Dit beteken ons weet nou meer en dit beteken ook, jy weet, die feit dat dit op televisie uitgesaai word, dat dit daar is vir amal om te sien en dat die minister daar moet gaan sit en een bykie verantwoordelijkheid neem. Jy, um, jy weet, onder, onder letterlijk onder kruis verhoor. Voor die voormalige minister Pravin Gordan, wat hier ja. boek al onder oog gehad het. Ja, absoluut. Jy weet, dit neem ons rechtig verder en dit is, dit is, dit is deel van die, van die ratwerk van die democratie. Uh, 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 duidelijk, jy weet, is al probleme met, met um, deersichtigheid en met verantwoordbaarheid in ons land. Maar in hierdie geval kry ons nou weer daarom een bykie voor in die momente. Inge, baie dankie vir die tyd vanavond.